Hej, Eldar skriver på 99 Mac att uh, jag vill ha en uh, lista med nummer A001 till A999, B001 till B999 och så vidare. Uh, jag vill placera de här fem nummerna på en A4-sida och, inte, och vi slipper göra det manuellt. Så jag ska visa hur man kan göra det. Först i Excel och sen ta in det där InDesign och komma att formatera det på det sättet man vill. Uh, och vi behöver göra en lista med nummer i Excel. Jag skriver nummer som rubrik och sen skriver vi 1, 2, 3 och så vidare. De här nummerna vill du ha formaterade på ett visst sätt. Du vill ha 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 1, 1 och så vidare. Då får vi gå in i cellformateringen. Skriva 0, 0, 0 på custom. För då får vi det formatet. Sen markerar vi de där tre. Faktum är att vi går ända ner till ja, vi ska hur långt ner som helst till cell 999 eller faktiskt till cell 1000 för vi har tagit den första till um, någonting annat så vi hoppar neråt här det finns tusen olika sätt att göra det här på men man kan lika gärna skala ner så vi tar och ställer oss i cell nummer 1000 eller rad nummer 1000 där, ställ oss där Redigera, fyll, serie, okej. Okay. Sådär, från 001 till 999. Spara det här. På skrivbordet till exempel som kommer separera textfil. 01 till 999. Gå över till InDesign. Skapa ett nytt dokument. A4 blir jättebra, då är det du vill ha. Hitta en jättefin textram, du vill ha fem per sida sa du. Så bara för det så tar jag den här textramen och delar höjden med fem. Jag vet inte alls hur du vill dela in den på din sida men jag gör så här. Centrera texten, gå in i textramsinställningen och centrera den i höjdled också. Och sen går jag till automatisering datasammanfogning eh, väljer datakällan som är den här filen vi skapade i Excel och här dyker nummer upp, det är den första raden vi gjorde rubriken, det var därför jag skrev nummer eh, så i textraden eller i textrutan skriver jag A, klickar på nummer då kommer det infogas den siffra du vill ha A001, 002, 003 och så vidare så kan du självklart byta ut bokstaven A till B till C och vad du nu vill ha Sen tar vi och sammanfogar det här till ett dokument, eller vi kan se så här först, vi går lite en överkurs. Vi lägger ett styckeformat på det där. Eh, text kallar vi det, apply to selection, ja tack. Sen formaterar vi bokstaven med ett teckenformat. Bokstav, och så, så formaterar vi det som då är numret, den texten, som nummer. Nu har du alternativet att formatera med teckenformat eller med styckeformat. Du kan välja själv. Det kommer påverka alla dina, allting i dina, ditt sammanslagna dokument. Eh, I datasammanfogningspanelen klickar du på den här lilla knappen. Väljer att lägga ihop samtliga records. Vilken layout då? Vilken ser det ser ut? Där får vi in fyra och då minskar vi marginalen lite grann till 12 mm kanske. 12 mm så där, då får vi in 1, 2, 3, 4, 5 stycken, det är det du vill ha. Trycka OK. Så ta in design och kika i den här CSV-filen på de poster som finns där. Skapa ett nytt dokument i InDesign med vad blir det, 200 sidor. 5 poster på varje. Eller ja, på alla utom den sista, där är 4 poster på den sista, sista sidan förstås färdigt vilken sekund som helst. Det sista är att göra att den berättar för oss att eh, all text den hade i de här olika posterna fick plats i de textrutor som vi har skapat åt den. Så det är ett informationsmeddelande. Kika i sidpanelen. Nu har vi 
vi sidan 1 till och med sidan 200. Och A999 till A001. Du kan antingen skapa ett nytt dokument eller bara göra en enkel kring läffer sök och ersätt sök A ersätt med B i hela dokumentet change all. Alla 999 ändrade, då har du din B-lista istället om du vill göra så. Och så vidare och så vidare. Så så svårt var det.